Hola, hola a todos, bienvenidos a nuestra primera conferencia magistral. Eh, estamos ya, en, después de los dos, los dos paneles iniciales, estamos ya eh, entrando eh, en esta conferencia, que, que es eh, uno, de las, uno de los momentos eh, importantes dentro del coloquio, antes de presentar a la, a la doctora Ana López, que va a estar con nosotros hoy. Quería recordarles que eh, tenemos en la plataforma de Facebook eh, las películas que, y de, de los directores que hemos estado eh, discutiendo en el evento y con los que estuvimos eh, conversando el, el día jueves y pueden acceder hasta mañana eh, en la noche a estas películas. Entonces, en, eh, ahora vamos a, a pasar a la conferencia de la doctora Ana López. Eh, para mí es un inmenso honor y un verdadero placer presentar a, a, la, a Ana López, quien es una de las voces más importantes de los estudios sobre cine y medios latinos y latinoamericanos una investigadora y docente que ha abierto y expandido el campo, que ha servido de inspiración y referencia para muchos investigadores y académicos y que, con sus investigaciones, publicaciones, trabajo editorial y direcciones de tesis, ha dejado una contribución esencial a los estudios de cine y medios de la región. La doctora Ana López es profesora de comunicación y directora del Cuban and Caribbean Studies Institute en in Tulane University, donde ha desarrollado una intensa labor docente y formado generaciones de investigadores y profesores. Sus publicaciones incluyen libros, compilaciones de ensayos, eh, ensayos y, y capítulos de libros que constituyen obras de referencia obligada. Ana López es autora del volumen Hollywood, Nuestra América y los Latinos, eh, publicado por Ediciones eh, Unión en el año 2012, y coeditora de varias compilaciones como The Routledge Companion, Companion to Latin American Cinema, junto a Marvin Delu y Laura Podalski, y de la Encyclopedia of Contemporary Latin American and Caribbean Culture. Eh, junto a Daniel Baldeston y Mike González. Varios de sus ensayos, como Apoetics of the Trace, eh, Cuba, Cuba, A Porous National Cinema, and el, y el clásico eh, Early Cinema Modernity in Latin America, han tenido una influencia notable en los estudios sobre el cine latinoamericano, tanto dentro de la academia estadounidense como eh, en la región. Además, Ana López es la editora de la revista Studies in Spanish and Latin American Cinemas, desde donde ha sido fundamental su trabajo para la promoción, difusión y vitalidad de los estudios sobre los cines y la, y la cultura audiovisual en lengua hispana y portuguesa. Bueno, sin más dilación, le paso la palabra a, a Ana para iniciar la conferencia magistral titula, titulada Affective, Affective Landscapes and Nostalgia, Revolución y Desilusión. Y le doy en nombre de los organizadores la, la más cálida bienvenida, agradeciéndole la generosidad de, de aceptar estar hoy aquí con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Nils, y muchas gracias a todos los organizadores y colaboradores de este magnífico evento. La verdad que ha, ha sido una mañana deliciosa para mí escuchar estas bellas ponencias y, estos, y la, 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 lo bien que han manejado la tecnología y lo bien que se han incorporado los miembros de la audiencia y, inter, y, compa y compartido con los ponentes. Realmente estoy em emocionada e impresionada. Ahora bien, quiero pedirles perdón a todos, a los, a los organizadores y a los que están participando, eh, porque yo sin pensarlo, eh, sin querer, pero eh, automáticamente escribí mi texto en inglés y cuando me di cuenta hoy por la mañana que todo el mundo estaba hablando nada más que en español, me he sentido un poco mal, pero ya era muy tarde para tratar de, de traducirlo. Así que les pido perdón y déjenme comenzar eh, sin mayores... Eh, Discusiones, un segundito para arreglar mi PowerPoint eh, acá y, eh, ok, por favor, lo, lo, ¿ya lo están pasando? Sí, ya está, ya está, solo darle, presentar si puede eh, usted. No, no, mm. no, no funciona. Si puede, eh, salga un momentico y le da a presentar y quizás ahí sube completo en pantalla grande. ¿Que salga de, de qué? De compartir, compartir la pantalla. Ok. Sí, okay. sí. Uh, en donde dice slideshow, quizás ahí se pone grande ya y puede compartir de nuevo. No, lo voy a tener que compartir como estaba. Ok. Bueno, después de trabajar esto tanto durante el pre, a ver. ¿Se ve el PowerPoint? ¿Están viendo el PowerPoint? 
Está perfecto, sí. Pero no me ven a mí. Sí, se ve pequeñita. Ok, perfecto. Me, me, no necesito estar grande. <laughs> ok, <clears throat> so I'm switching languages now. Um, my title may appear a bit schizophrenic. The first half seeming to promise something theoretical, perhaps something very au courant, while the second half, not only is it in Spanish, uh, but it also invokes a certain historical trajectory, perhaps a, a vision of a grander, bigger project. And I will admit, um, I will begin by totally admitting and owning up to that schizophrenia. I had the hardest time uh, deciding what I wanted to work on for this presentation. And Niels and the other organizers are testigos, they're witnesses to that because it took me months to give him a title. Um, my most recent work on Cuba has been focused on the late 1950s and the early years of the revolution. To me, those um, años bisagra are very intriguing and I've been um, digging around tracing how cultural changes actually unfolded. In particular, I've done a lot of work on the noticieros of the period and on the feature films of the very late 1950s, uh, right before the revolution and right after. As we know, on January 1st, 1959, there wasn't even a new reel yet, and the assertions that we sometimes see carelessly repeated in synoptic accounts of those years, that is, that everything changed very quickly, if not immediately, after the white dove landed on Fidel's sh shoulder at that uh, fateful speech on January 8th, 1959, simply failed to capture the incredibly complex processes and negotiations unfolding across all facets of society and culture through the late 1950s and early 60s. So I agreed to give a talk at this conference explicitly focused on the 20, on 21st century Cuban cinema and media. It's like, really? Yikes. Um, on the side, I've also been doing work on the notion of effective landscapes. I was supposed to participate in a, in a lecture series in Germany that was canceled because of COVID, where I wasn't going to talk about Cuban cinema at all, but it deeply impacted my thinking about the use and representation of landscape in Latin American cinema in general, in Latin American documentary. Um, in fact, my talk would have been focused on Patricia Guzman's last trilogy and Nostalgia de la Luz. So my real talk today will actually reverse the order of the title subtitle. Uh, Revolución y desilusión, uh, affected landscapes and nostalgia, and we'll actually address both sides of the colon. I'll begin by making a historical argument and then dive into a closer look at the work of landscape and nostalgia and melancholia in a handful of fairly recent films, arguing for the need to recognize both a historical trajectory and a quantitative and qualitative difference in the cinematic work of landscape and affect in 21st century greater Cuban cinema. So that to the historical argument then. At the risk of being extraordinarily reductive, and perhaps I am being extraordinarily reductive, but I'm, I, I know the risk. I want to argue that one of the central characteristics of the cinema in the revolution has been cyclical waves of euphoria and or engagement, followed by pessimism, which almost inevitably has led to exile, either physically, that is moving out of the island, moving from the island, leaving the island, as we tend to say, se fue, or self-exile and withdrawal from public life, or sometimes a combination of both. I'll buttress this assertion with three examples, which, is, which shall stand in for the dozens of others I could bring into discussion in its support. So my three case studies are Fausto Canel, Sergio Hidal, and Carlos Achuba. I'm gonna, I'm gonna spend most of my time here talking about Canel because he's the least known, and least of my talk, time talking about Lechuga and Santi Andres because that's the best known. Um, so Canel was born in 1939, grew up in Havana watching movies and began studying film actually with Jose Manuel Valdez Rodriguez at the university and writing film criticism while still in high school. He went to the La Salle in El Vedal. Um, in early 1959, when he was only 19 years old, he was one of the group of six men who occupied the suite of five offices in the fifth floor of the Edificio Atlantico on Calle 23 that became known as the ICAIC. He worked his way through Alfredo Guevara's incipient apprentice system as assistant director for Julio Garcia Espinosa's Sexto Aniversario and Tomás Gutiérrez Salea Las Doce Sillas. He directed it. His first film was a didactic short uh, about water, co-directed uh, another documentary uh, in 1962 and made his own film, uh, Hemingway, which actually won the best film award at the Sestri Levante Festival in 63, very important festival for that period. He moved over into fiction uh, in 65 with a medium length, length film, El Final, 
which was never uh, was part of a compilation film that was never shown. Um, and his first feature film, Desarraigo, in 65, obtained a special mention at the San Festival Festival that year. It was the first uh, international recognition of an Icaic feature outside of the socialist bloc. He made another fiction film, Papeles son Papeles, the next year, 60, in 66, about this comedy about dollar contraband by counter revolutionaries. Um, Canel stands in for the generation of Icaic filmmakers who participated in the formation of the Institute and left in the mid to late 1960s. Of the 10 new Cuban directors hailed by Cine Cubano in its first five years, between 1960 and 65, five of those 10 subsequently left. Other Icaic personnel, cinematographers, actors, writers, graphic designers also left at this time in the late 1960s. As Canel argues in his autobiog autobiographical Sin Pedir Permiso, uh, his autobiographical book, Sin Pedir Permiso, it was the realization that the brief period of created experimentation dentro de la revolución, after the PM affair, was quickly ending alongside the growing centralization of the power of the Central Committee of the Communist Party since 1965 and endeavors like the creation of new maps between 65 and 67. Uh, Canel left Cuba in 1968 and eventually settled in France and then moved on. Um, I want to discuss Desarraigo. This is the, the credit sequence of Desarraigo, the final frame of the, cre of the credit sequence. Uh, I want to discuss it a bit here because it, uh, it's very much a film of its time and of, of what Ikaik was breeding, for lack of a better word, to describe the ethos of the period. Um, as an aside, it's of course fascinating that Michael Chanin in his uh, book, The Cuban Image, briefly dismisses both of Canel's features as fiascos when he clearly had not seen them and ignored the promos for the films in Cine Cubano and the basically positive reviews both films had received in Gramma and Bohemia at the time of their release. Furthermore, both had pretty good box office, particularly the comedy, Papeles Son Papeles. Um, of course, you know that the whole generation of film workers was essentially erased from the official record for many years, this generation, I mean, at least until the late 1990s. Whenever possible, names were removed from credits. The features for the films and filmmakers in the Cinemateca were spirited away, they disappeared. And the list of Cuban films uh, that were circulated rarely mentioned these titles. But the reason to talk about uh, the Sarraigo are actually others. It is a film that few have seen and given when it was filmed serves as a kind of representational base level for the second part of my presentation later on talking about landscape. So the Sarraigo is set mostly in the nickel mines of Nicaro in, in Oriente. Mario, an Argentine engineer played by Sergio Corrieri, arrives in Cuba from Paris and is sent to Nicaro with Marta, a Cuban, uh, passionately revolutionary Cuban architect played by Yolanda Farr, who oversees the development of housing for mine workers in the former American company town. They fall in love despite the fact that Marta has a hard time dealing with Mario's ostensible passivity, timid acceptance of the mediocrity of the bureaucracy that surrounds them and that fails all around them, and apparent inability to fully commit to the revolution. A third character, Engineer Guerrero, played by a brilliantly young Reynaldo Miravalles, is in charge of keeping the nickel plant running and articulates a spirit of analytical constructive criticism about the situation of the plant. Um, he can no longer get replacement parts because of the embargo. The plot and the script of the film are rather pedestrian, but the echoes of the subsequent memorias del subdesarrollo are striking. That is, the notion that the time to uncritically herald the revolution has passed, and that the revolution needs to be looked at incisively. And then just as a very brief, quick aside, you know, Memorias was released in 68, but it was actually filmed in late 1966, starring, of course, Sergio Correri, and Yolanda Farr played the role of the Sergio's wife. According to her, the original script had three very long scenes with her starring the wife, uh, but in editing, those scenes were edited out, uh, and it's not, we're not, who, who knows why, but by that point, Yolanda Fad had actually left Cuba as well. Um, anyway, Desarraigo articulates a critique of the curious foreigner who wants to experience the thrill of revolution without the pain, without the moral commitment. As Marta says to Mario when he impatiently complains about having to wait 10 days for someone to arrive to begin his work and claims this cannot possibly be of help to the revolution, she says, you usted sabe mucho de revoluciones. Although the film does not present these actions chronologically, 
for no apparent reason. It is clear that during those 10 days before heading off to Nicaro, Mario and Marta, that's when Mario and Marta fall in love. Um, we see them flirting at a cabaret, including the requisite mulata show. Uh, we see them walking in the slide, the gardens happily, <laughs> the gardens of the Hotel Nacional, their relationship beautifully juxtaposed with the reality of the revolution as uh, symbolized by soldiers doing training exercises on the rocks uh, right in front of the Nacional. Yet when they travel to Nicaro, their trip is prefaced by a lecture of the region, map included, and the aerial landscapes that the film shows us are decipherable only by the dry, anonymous voiceover that elucidates the history of the region. The nickel plant, the plants to utilize the iron byproducts that the Americans threw in the bay, etc. It is only at the end of that sequence that we realize that the landscapes are really the, pure, the point of view of Marta and Mario on the plane flying into Nicaragua. On its own, those landscapes, that landscape has neither signifying nor effective force. Let me move on to my second case study. Sergio Giral, much better known, of course. Giral was born in Havana, but grew up in New York um, from age 10 on. Um, he was an adolescent in New York, uh, 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 an amateur painter, attended, bar in Gren Gren attended bars in Greenwich Village and got to know the avant-garde at the time. He returned to Cuba at age 22 in the early years of the revolution, in the early days of the revolution, briefly studied agricultural engineering in Havana and then quit that and joined the CAIC in 1961 with a recommendation by Nestor Almendros. He made didactic shorts and documentaries through the 70s as part of his apprenticeship. And interestingly, you know, he considers himself part of the second generation of CAIC filmmakers. His first fiction film, the famous El Otro Francisco, in 74, was part of his well-known um, Negro Metraje trilogy that includes El Ranchador and Mala, Maluala. In, 19, in 1992, Hidal returned to the US and settled in Miami. As he explained to Canadian art critic David McIntosh in 1999, he said, in 1981, I felt the need to leave history and deal with the present. So I made Techo de Vidrio, which dealt with bureaucracy and corruption. The film was made under police surveillance and was finally banned by Fidel Castro himself. As he explains, he went into what we may call now internal exile. That was a real blow below the belt. It took me a long time to recover, and only five years later did they allow me to continue my film career. When he returned to filmmaking, he also returned to history with Placido, which unfortunately was also not well received. Out of boredom and despair, he says, I decided to face consequences and propose the film Maria Antonia, an obscure and damned story about love, betrayal, and death. Set in the 1950s, the protagonist is a mulata living in a solar who rebels against men and against Yoruba divinities that seem to be holding her down. Maria Antonia premiered in 1991 at the Havana Film Festival, but that was also the year of Alicia in El Pueblo de las Maravillas. The cost celebre film censored four days after its release in June 1991, that also almost led to the dissolution, dissolution of ICAIC into a merger with Cuban television and the film unit of the armed forces. Although Maria Antonia itself is a very accomplished period piece, an existential melodrama with a brilliant soundtrack by the Afro-Cuban group Synthesis and lush mise-en-scene and cinematography, it is also audacious because its depiction of the past all too often oscillates into the present. There is not much of a difference between the passions and despairs of the characters in the 1950s and those of the 1990s present. In fact, the end of the film is explicit. Ditching the period decor for a few minutes, we see Maria Antonia very much in the contemporary moment with boys rapping in a street corner and a reincarnated Maria Antonia getting out of a car dressed in the ubiquitous latex leggings of the 1990s and swinging a gold lame bag. The sequence is only about a minute long, but it is not surprising that it was cut from the copy of the film that was aired on Cuban television many years later. Although Hidal has another narrative, that he left Cuba because he was able to recover his US citizenship when he went to visit his son in Paris, I don't doubt that he deeply felt the double pressure of intellectual, professional ostracism and the special period. Now, on to Carlitos. I don't think he needs much of an introduction. Um, we all know and appreciate his work, whether it is his early shorts from his years at ISA and ACTV, especially Cuca y el Pollo, which I love from 2005, or his first feature, Melassa, in 2012, and of course, Santa y Andres. 
We also know how the censorship of uh, Sansai and Andres went down. I must point, <laughs> personal plug here, uh, personal and public, since Dunya hopefully is in the audience somewhere, I must point to the excellent dossier on the film and its commentators put together by Dunja Fahimovic and Ruth Goldberg in Studies in Spanish and Latin American Cinemas last year. I'm not going to rehearse those arguments, those stories, that history, but I bring him up only as a final uh, and to my mind most recent example of what I call the Cuban cinema cyclical paradigm, creative enthusiasm, engagement, now in the 21st century, always tempered by cynicism and an always already aura of disillusionment. From that to pessimism and or despair. Um, and we have seen this in Lechuga's life in, in his writing for Hypermedia magazine since Santa Andres and other venues, his autobiographical and Los Brazos de una Mujer Desnuda, and finally, usually sometime later, um, departure. I think it is right to not refer to it as exile anymore, but it is a similar impetus as what led Canel to Europe in 1966, 1968. The certainty that life as had been was finished. On April 4th of this year, like four days ago, uh, Lechuga published With My Emotions Below Zero in Havana Times, a powerful and heartfelt ode to the desarraigo of leaving. In it, he explains how years ago, my desire was to tell stories Make other that made other Cubans feel things, dissect reality, converse. Now he says the country is finished. As Carlos Quintela, who could have stood in for Lechuga here, also articulated recently, well, not that recently, a couple of years ago, in an interview uh, that's available on YouTube, La Misión de Mi Generación es Irse. Although tempered by different, very by very by different and um differential socio-political uh, imperatives, and most markedly by the precarity of contemporary daily life, filmmakers of the 21st century are reenacting a decades old pattern while attempting to not be reductive and to respect differences that I cannot even begin to outline in the short span of this talk. It is undeniable that this is something that in this isla se repite. So let me turn to um, the second half of uh, my talk, Affective Landscapes and Nostalgia, and it will be shorter. I'm keeping an eye on time, trying not to ad lib too much here. Um, 21st century Cuban cinema finds affect in the surface of places and things, in cosas. It's fascinating to me that when I think about translating thingness or thingification, I come up with cosidad or cosification. But the latter really translates as reification, which is precisely the opposite of runtime to describe. Not converting something abstract or human into something concrete, into a thing, but rather unearthing abstraction from the very physical concreteness of things. What I speak here goes beyond the comparatively, comparatively simple work of the symbol, uh, not a red octagon that means stop or a red rose that can be read as love, I'm talking about sustained explorations of the physicality of places and things that excavate waves of affected responses. Let me remind you of my earlier discussion of landscape of Nicaro, of the landscape of Nicaro in Desarraigo, right? Which I outlined to serve as a kind of cinematic baseline for how landscape was classically figured in the cinema, Cuban or otherwise, from the flatness of the, of the cartographic representation to aerial shots that require a voiceover, a voice, an explanation to have significance. Then, let me uh, allow me to provide three brief, brief examples of how landscape becomes effective. So this is an image that you all recognize, a chair in the middle of a remote field, as you undoubtedly know from Lechugas Santa Andres. An abandoned nuclear reactor in Carlos Quintela's La Obra del Siglo. An abandoned and repurposed Escuela de Campo in Artemisa in Alejandro Alonso's El Proyecto. What do, what do these three images and the films I pull them from have in common? Certainly the films themselves, themselves are very different. Santa y Andres is in many ways a fairly conventional historical narrative film. Laura del Siglo is also a fiction film, although far more formally experimental. Finally, El Proyecto, is an experimental docufiction that is also somewhat autobiographical. What they have in common, however, is that they all produce a certain entanglement of attention, senses, and matter in their landscapes that seem to demand, that demand effective responses. 
In Santa Andres, we have the fields through which Santa carries her chair and Andres's hut on the top of the hill presented as an utter isolation, in many ways estranged from time and civilization, although not from the revolution. The film on Lechuga's look produces an, an estrangement. Sometimes it seems to me like the consequence, and this is a consequence of the fact that Lechuga is actually an utterly urban individual willingly suspending his disbelief and lack of comfort familiarity to tackle the non-urban. I think we can say the same thing about Melasa, for example. El Campo here is never bucolic. It's tense, it's distance. It's to be differentially experienced, sometimes threatening in its strangeness. It is a repository of things that are left over, whether it's the abandoned sugar mill of Melasa or the abandoned human being of Andres. In the film, the, the written prologue sets the stage for situating us in the past. Los inicios, en los inicios del proceso revolucionario, and to a certain affective stance, ostracism, and then finally, nunca fueron confiables. This first image, thus already laden with sentiment, is of a landscape through which Sarah, uh, Santa traverses anachronistically carrying a chair, a journey that we will see her undertake many times over. The last shot of the film, the next to the last, excuse me, is another complex landscape. And we talked about the sea earlier today in Mar. As Andres uh, escapes by sea, leaving his torturer, torturers, but also his, his new found best friend behind. This image too is supercharged with affect, invoking the long history of exile and escape by sea that had also, has also been a constant characteristic of the revolution. The film is devastating because its landscapes and narrative almost angrily refuse nostalgia. The past here is nothing to long for, and the future is now unmoored. The landscape work of Laura del Siglo, and here's uh, Quintela, is more complex, oscillating between the black and white present of the diegesis, story of frustrated masculinity in the contemporary, almost ruins of La Ciudad Electronuclear across three generations, replete with ruins and abandonment, with the specter of the nuclear reactor always looming in the background, the ruined Ciudad Electronuclear, the phantasmagoric faces of its now unemployed inhabitants. So all of that is juxtaposed, sorry, there's a lot of parentheses in that sentence. Uh, all of that is juxtaposed with archival color images discovered by the filmmaker that were shot for Telenuclear, the local TV station back in the 1980s. Here, as in El Proyecto, landscape becomes a counter monument that re-engages with the past and redistributes sentiments. The work of mourning is spatialized and the melancholy of nostalgia perhaps produces a new space in which to seek new avenues for potential collective reparations. And I have to note that Elsie Humphreys, who Laura Zoe Humphreys, who we're presenting tomorrow, she's hopefully here somewhere, has written a wonderful textual and ethnographic analysis of the film and Quintela's work in her book, Fidel Between the Lines, Paranoia and Ambivalence in Late, so late Socialist Cuban Cinema. So I refer you to that for more detail. Uh, in the first scenes of the film, Fumadores contra Mosquitos, and Dengue is going on at the time, always going on, uh, enter an apartment and the following conversations ensues that you could see sort of in these slides, I didn't want to show a clip. Um, the conversation sets the stage for the entire rest of the film, which oscillates between breathtaking landscapes of the abandoned nuclear reactor, always menacing in the distance, looking like a cohete, as several characters mention, and the somewhat somber residential landscape of the nearly abandoned city. Um, here you also see an example of how the film brings in uh, archival footage, which as um, um, the character says right before the image of Gagarin is, is, um, uh, appears, is that he was like the Russian um, ace in, in the pocket, right? The Russians threw Gagarin into uh, the Cold War, the, 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 the debate. Um, that uh, um, is mentioned in the slides here, the competition to see who had the bigger dick. Uh, that's a late motif for the film, as, as you probably saw. Anyway, the archival footage invokes the nostalgic reading of what we see in black and white. The affect here is a profound melancholia, a mourning for the loss of, loss of the utopia of a vanquished noble adventure, the emotional charge of a past and ongoing history of state abandonment, the wavering between amnesia, nostalgia, and disavowal. Yet if we review the ending, that melancholia 
is not necessarily of the depressive sort. Um, I want to try to see if this clips will work. If, if it doesn't work, will somebody interrupt oh. me? Forwarding it. There's too much knocking. Okay, I want to point out, I don't know if you can see this, but this is a basin and a pepper with a fish in it. The signposts in that short clip, not so short perhaps, are the fish who manages to survive in the bathroom wash basin. And let me just add parenthetically here that the fish is the most amazing survivor of all the indignities imposed on him by the characters in the film and by the, situ by the narrative. An analysis needs to be developed about the role of the fish in this film, which I cannot possibly present right now, but I'm totally intrigued by it because the fish is a survivor. So who else is a survivor, right? The fish goes from a beautiful fish tank, from being adored, to being caught in this basin that now looks really dirty and the water looks really dark and dingy and inhospitable. The fish, the fish, what does the fish stand for, right? The fish and the comet that takes off into the unknown of the cosmos. And I'm trying to get out of this thing. And it's not letting me, my apologies for being lame. Okay. Oh. All right. Um, so before I get to a proyecto, the ending of the film makes me think of Jonathan Flatley's argument in his book, Affective Mapping. Melancholia does not need to lead to paralyzing depression. Dwelling on loss can also function as a mechanism through which we become re-engaged with the world through an exceptional devotion of affective energy, I'm quoting him. Brooding over absent objects and changed environments reflecting on unmet desires and lingering on events from the past might in fact produce its own kind of knowledge." End of quote. Citing Walter Benjamin, he argues that melancholia is evidence of the historicity of one subjectivity and a historical problem related to the experience of modernity that's appropriate for his argument. But expanding his thesis, I am wondering, I'm trying to argue that melancholia is also potentially currently a historical problem related to the experience of unresolved post-socialisms. This becomes quite evident in the third text I have chosen, El Proyecto, and its resonant images of an abandoned and somewhat spectrally reoccupied Escuela de Campos and the blighted citrus fields surrounding it. Alonso's film, as the most formally experimental and structurally complex of the bunch I'm looking at, best exemplifies the kind of effective work I am trying to discuss here. With no spoken dialogue and only occasional subtitle commentary, the film relies on the power of its images to capture its effective charge. Prefaced by an evocative quote from T.S. Eliot pointing to the sedimentation of time and space, the film begins with abstract line drawn building plans, proceeding to a dark cave and close ups of Citrus Tristeza, a real citrus plague that reached Cuba in 1983. And these are the aphids uh, of Citrus Tristeza crawling on the ground, and opening up then to a desolate landscape uh, in which we often spy a strange figure dressed in what looks like uh, a bright yellow hazmat suit, faceless. 
An author that expresses his voice only through subtitles explains a complex fictive history of previous censorship, the site of the fictional conceit that the director um, film that the director's film was censored years ago, and that now he's working with only fragmentary footage. The latter is true, but not the former. Um, the director, this was not the director is a young director. He's not an aged filmmaker. As the film slowly progresses and approaches an apparently abandoned structure in ruins, there is suddenly evidence of some kind of life. Clothes hanging on a line to dry, an institutional space that's been made somewhat habitable. The post-apocalyptic environment evidence, this post-apocalyptic environment evidences a complex entanglement of personal experience, that of the filmmaker who could only film surreptitiously and that of those who live in the otherwise abandoned place, perhaps also surreptitiously, of the sedimentation of history on the surface and beneath the layers traversed by and through the film. The, the inhabitants are spectral and silent, non-expressive yet profoundly evocative. The landscape spe speaks through the layers that the film slowly unveils. And the affect is indeed a profound melancholia, even beyond nostalgia. But even more so that in La Hora del Siglo, can we think about this melancholia as potentially generative in the sense of flatly? Perhaps, perhaps not. In a scene in which we see the silhouette of two boys playing ping pong without rackets, the, sub the subtitles remark that a todos nos asustan los comienzos and continues, hoy me sigo preguntando, ¿por qué tuvimos miedo a empezar, cambiar, romper el estado de inercia? Será herencia histórica? The sequence featuring a game that is in, in its very essence repetitive, unproductive, and endless, juxtaposed with the commentary that unveils the melancholia beneath the stylized beauty of the players, seems to want to point to the possibility of action, to want to open a different space in which perhaps one could empezar. Yet, the ending of the film seems to deny that aspiration. El futuro comienza en este color indetenible. We read as a small, small blot, black blot, in the center of a diffuse line drawing grows inexorably until it fills the image with darkness. Are the vectors pointing to nothingness, to an interminable impasse, or is there a comienzo, a, de a beginning that we simply just can't see the color of? The spatial practices undertaken by these films serve as evidence that the past cannot be thought of only as something that can be known, but as something that needs to be felt and can be experienced through effective logics, through effective practices of which the landscape has become a significant site. Thank you very much. I will stop there and happily um, take comments. Perdón, estaba, estaba en silencio. Perdón, repito lo que decía, que muchas gracias. Eh, realmente ha sido una conferencia eh, fascinante y con esta dimensión ¿no? que atraviesa la historia del cine cubano y que nos trae un poco eh, una suerte de, de unas conexiones que van más allá de, del siglo XXI y eso eh, realmente se agradece mucho. Eh, no sé si tienen eh, algún comentario por ahí. Eh, yo tenía, eh, para ir empezando, yo tenía un, una... Una suerte de pregunta, eh, comentario, y me, me interesó mucho la idea del, eh, de los afectos, ¿no? Y de, y de la relación de los afectos con las cosas y con la, eh, digamos, lo concreto eh, y la abstracción que sale eh, de lo concreto, que es además una forma, yo creo que es una forma muy interesante y productiva de pensar una supuesta división entre lo abstracto y lo concreto, una supuesta división entre eh, dos planos, digamos, de de la experiencia y la existencia humana. Y entonces a mí me, me, me llamaba la atención, y a lo mejor usted tenía alguna, alguna consideración al respecto, ¿cuál es la relación entre esa, esa, eh, esa cosidad o thinness eh, de, de, de que usted ve en el cine cubano con la memoria? ¿Cómo los, los, los espacios y los objetos y los afectos se relacionan con esta idea eh, de la memoria y de volver a... El, te congelaste un poquito. 
más allá de la historia. Repíteme el algo? final de la pregunta que no la, te congelaste, sí. no lo oí. Era, me sí. quedé con sí, sí. la posibilidad y la memoria. Ah, sí. ¿Cómo, cómo esta, esta, esta perspectiva, cómo usted ve esta perspectiva del cine cubano que se, se enfoca en, la, en, lo, en lo concreto y saca de lo concreto, de los objetos, eh, de los espacios, de, de la materialidad, eh, de las cosas? ¿Cómo saca de ahí esa, esas nociones abstractas y cómo eso se relaciona con la memoria y con una reelaboración de la historia, en una suerte de oposición frente a la historia, digamos, eh, construida por el discurso oficial? Es una, son materialidades eh, distintas. Y cómo, digamos, cómo eh, la materialidad del cine cubano independiente y esta historia eh, se relabora a partir de la nostalgia y, y de los afectos y de las cosas. Bueno, a mí me parece muy claro que lo que estamos viendo, primero que nada, es un rechazo de esa historia oficial, de la historia con mayúsculas, ¿no? Eh, uh -huh. Lo vemos en todas las películas, en, en todo lo que hemos hablado hoy durante todo el día casi. Son, son trabajos que rechazan la historia oficial, pero son trabajos hechos por jóvenes que no vivieron esa historia. O sea, ahí no hay memoria personal de la cual ellos se puedan nutrir. Ellos se nutren de la memoria que rescatan de los objetos, de las cosas. Y es por eso mi interés en las cosas, ¿no? En el caso de, 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 de este niño de, de lechuga, es un poquito diferente porque como ustedes pueden ver en toda eh, la parafernalia, ¿no? antes le diríamos los hypertexts hyper, hyper que se crearon alrededor de la película en el internet, sobre todo con la publicación de todas las entrevistas, publicación, el release de todas las entrevistas que le hizo Delfín Prats, eh, que existe, él también se nutre de las memorias de un ser humano. Pero, eh, por ejemplo, hablando de, 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 del proyecto, ¿no? Eh, Alonso nunca fue a una escuela de campo. Es posible que él dice en algún momento en una entrevista, que me parece que es Elsie Humphries la que la menciona, una entrevista que ella le hizo, que su mamá fue una escuela de campo. Pero él no, él no tiene, él no tiene esa, ese conocimiento personal, o sea, la, la afectivo de lo que era ir a una escuela de campo. Entonces él se nutre de los espacios, ¿no? Él, él le saca la memoria a los lugares, y en este caso realmente, muy marcadamente, son las cosas, él es el los espacios y las cosas que, llenan, que crean la afectividad del filme, porque no hay personajes que, se, que, se, que presenten sus testimonios de cómo llegaron a esa escuela abandonada, cómo la reubicaron, cómo se reubicaron en aquel espacio que ahora se convirtió en una vivienda más o menos. O sea, eso no se explica, esa gente no se conoce como individuos. Vemos sus superficies. Vemos, por eso es que me parece muy emblemática la imagen del juego de ping-pong sin raquetas, porque eso, eso es lo que vemos. Son siluetas. Y ahí está la memoria, ¿no? no, tiene, no son esbozos de sentimientos. Eh, Contesté sí. más o menos, me parece. Sí, sí, genial, genial. Muy interesante porque me hace pensar mucho también, como muy... Eh, provoca mucho el pensamiento y, y me hace pensar en esta idea de una, una memoria compartida. Es decir... Eh, hay una, hay una escritora eh, italiana, Adriana Cabarero, que habla de, de, un, eh, de una suerte de narratable self, que, que es esta idea de, de que solo existimos en tanto alguien nos cuenta. Uh -huh. Y en, la, en el acto de contar eh, existe eh, tanto la identidad como, como la relación entre los sujetos. ¿no? Entonces, claro, a mí me, me recuerda mucho esto a esta idea de, de, de Cabarero y cómo el cine contando esas cosas, trayendo esos objetos, esas siluetas, va construyendo y contando la memoria de esos años que realmente eh, mucha, mucha de la memoria de la gente ha quedado perdida en medio de tsunami. La historiografía. Te congelaste otra vez, pero déjame, no sé si me escuchan. Bueno, eh, ¿Me escuchan? Me volví a congelar, ¿no? Sí, sí, me creo que me volví a congelar. Pero bueno, sí, te congelaste eh, no sé un poquito, pero entendí lo que querías decir. O sea, la, la, la noción de una, una memoria social. Que no estamos Ajá. hablando de memoria como... Que normalmente cuando se habla de memoria estamos hablando de la memoria personal, o ya cuando se, se, se convierte en una institución es la historia, ¿no? Ajá. La historia que ya es un relato. Pero la memoria personal es la base de la experiencia, está basada en la experiencia. Pero entonces esto es un in-between, ¿no? Porque no es la historia... Pero si es una memoria social, a mí me parece que es una manera de, de, de describir este fenómeno, ¿no? 
que se rescata a través no de, de historias que te cuenten personajes, que es como siempre se ha hecho en los documentales, sino a través de la magnificación de la sedimentación en las cosas, en las cosas, en los esbozos, en los papeles, y hasta en los materiales de archivo, como vemos en, en, en la obra del siglo. Claro, no, definitivamente. Creo que ya podemos cambiarle el título al, al libro de Pierre Nora y le podemos poner los lugares y las cosas de la memoria, no solo los lugares de la memoria. <risa> <risa> eh, pero realmente, sí, es un ángulo realmente muy, muy interesante. Muchas gracias. Tengo una pregunta aquí de Isdani que, que dice... Eh, que dice así, eh, ¿qué piensa de la relación entre estos espacios parlantes de detritus, residuos y ruinas en los otrora espacios de la utopía, con el tipo de temporalidad ligada al tiempo muerto en la que viven los sujetos en estos espacios? ¿Ve alguna relación con un cine político? Sin duda alguna. O sea, no lo dije, pero es más o menos a lo que me, a lo que me refería al final, cuando estaba tratando de ver cómo es ¿Cómo es? ¿Por qué es que cuando vemos estas películas no salimos del cine y buscamos un cuchillo y nos cortamos las venas? No, porque es, es, la tristeza es profunda. Pero, ¿por qué? Es que a mí me parece que las, sobre todo las dos últimas, no, pero también, también es André Andrés, que prometen algo que da un aliento. Y la promesa no es concreta y no es política en el sentido de vamos a la acción, ¿no? vamos a armar un piquete, pero sí es política eh, en abrir la posibilidad de otros espacios para, para como, dice, como dice Alonso, ¿no? para empezar, para poder a lo mejor empezar de nuevo. Se podrá empezar de nuevo. Y no es, no es una directiva empezar de nuevo, no es eh, una cartilla de cómo empezar de nuevo, es solamente abrir la posibilidad de que se puede. Eso ya es un acto político de tremenda importancia para mí. Sí, sin duda. Eh, y bueno, y Dani seguía, como continuaba un poco el comentario, la pregunta diciendo que ayer hablaba, hablamos de, cualidades, de las cualidades hápticas que tenía determinado tipo de cine cubano. ¿Tendrá que ver esta manera de contar a través de las cosas y los objetos con la necesidad de una escritura entre líneas que va de la censura del poder, de instalar eh, tiempos y espacios disidentes también? como una práctica política. Bueno, de acuerdo con los cineastas que han sido censurados, han sido vistos como una práctica política. Esa obviamente es una lectura que ya se instaló en Cuba. Eh, Santi Andrés se vio como un, un insulto a Fidel, también coincidió que se acababa de morir, ¿no? Eh, pero en fin, da, las coincidencias de la vida, ah, o la muerte... Eh, pero sí, ya se han, se han, estas, estas películas se han posicionado como, eh, como políticas por, por, por el sistema institucionalmente, uh, por eso también me parece que no, aparte de la pandemia, por eso también es que no ha habido más muestras de cine joven, o sea, no, no se quiere abrir esa válvula, porque se, se piensa como una válvula. Yo no sé tanto, y aquí también le, le, le tengo que referir a todo el mundo otra vez al libro de Elsie Humphreys, porque ella trata justo de este tema, eh, que no es el colocar al el cineasta en la encrucijada de que si es político o no es político. No es por ahí. El cineasta presenta su, su inspiración, sus trabajos, su, su, sus cosas, <ríe> y literalmente en estos casos son cosas, eh, y las explora de la única manera que sabe hacer. Y eso se lee como un acto político por un lado, pero también se puede leer como un acto estético. Y también de expresión personal también. Por eso el cine independiente, que como alguien decía hoy por la mañana, el, la, la digita, digitación del mundo ha abierto puertas a la producción de cine que no existían antes, eh, por baratizar la, la, el proceso, ¿no? Eh, permite hoy más que nunca que el cine se use como el escritor usa la máquina de escribir o el computador, ¿no? Como una arma de expresión personal. Claro, claro. El estilo de los años 50 es, es casi realidad. Claro, sí. Eh, muy, muy, son temas fascinantes. Aquí tengo también una pregunta de Dunia eh, Fijimovic. Eh, y dice, ya que estoy trabajando en un proyecto sobre cine caribeño y ecologías descoloniales, 
mi pregunta va eh, un poco sobre eso. Uh, do you think the representation of spaces and landscapes in these films that you have discussed can be read as, an, a, criti as a critique of, of or melancholia associated with the fracture between quote unquote man uh, and quote unquote na nature, characteristic of modernity? Dunya, what a great question. Um, that's interesting because I wasn't thinking about the ecological angle at all. Um, I think that um, in El Proyecto, there is that combination of abandonment that's official, you know, the state abandonment of, this, of, the, of, of the project of the Escuelas de Campo, but it's linked to, of course, the, um, the tragic Citrus Tragedia, uh, right, to, to that plague, which is an environmental depredation. Um, I don't know. I have to think about it further, actually, because I literally I had, I had not thought of this in relation to um, to environmental concerns. Dunya, can you add to that? How is it that you see that connection possibly um, existing uh, in relationship to melancholia? I mean, do you see it as melancholia as a result of the <clears throat> the knowledge uh, of climate change and potential eradication of the race and the planet? Is that the, in the sense that you're talking about? Or are you talking about something different that I'm not getting? Okay. En lo que Dunja seguro escribe su, su respuesta en los comentarios, podemos ir eh, un poco también respondiendo eh, un comentario de, de Juan Carlos Rodríguez que nos, de, que nos deja y dice, es un cine sin acontecimientos notables o que cualifiquen como eventos históricos. Ocurre en Tundra y en el proyecto quedan vestigios. De ahí, la cosificación. Era como un comentario también. Uh -huh. Y, bueno, no sé si usted quiere añadir algo. No, o... tienes toda la razón, Juan Carlos, claro, sí. En, no, en estas películas no pasa nada. <risa> <risa> bueno, el de Santo de Andrés, Andrés se va. Pero bueno, ya en las otras que son más, formalmente más complejas, no pasa nada. Claro. El tiempo se, se detiene, se hace cosas. El tiempo cosa. se detiene. Y el pescadito no se muere. <risa> Sí, ahí. Eh, eh, la, eh, Laura eh, Soy eh, tiene también un comentario y dice, Ana, I love the argument about how respecting all of the differences and particularities, the dissolution and departure and pre or post cinematic representation of this are not just a post Soviet articulation, but rather something that occurs cyclically, cyclically uh, beginning already in the late 60s. I'm wondering if you can think of other examples from late 60s. For me, although departure was not involved, Humberto Solas, Un Día de Noviembre, comes to mind. Well, that's interesting, uh, LZ. I actually think, and I've argued this somewhere, and it's an essay that nobody likes except me, um, where, because I, I, it was an essay on Memorias del, del, del Subdesarrollo, and uh, it ends suggesting that Memorias is actually the first film of Cuban exile, um, because... I mean, Sergio is a foot away from the door, right? Uh, and it's also the first representation of leaving. Actually, it's the wife that leaves, but but it's just the, the disillusionment of, of Sergio and his lack of, his inability to commit and the un, unheimlich of his spaces, um, which are all, in a sense, I mean, some, a little bit of this analysis could also be done of memorias in terms of places and the sedimentation of memory. But in the case of Sergio, he's lived them. Um, Un día en noviembre, yes. Uh, but I also, in terms of Solas, I, I've always been very curious about the end of Lucia. Um, I know that we were all talking about the beach and stuff earlier today, about el mar. Uh, but the end of, of Lucia, I, I find um, curiously ambiguous. Um, because it's not that the struggle will continue and we will eventually reach the socialist utopia where men and women are alike and they don't fight. Um, but it's also the image of the little girl who's very blonde on that beach has always bothered me. It has always se seemed anachronistic. And I don't know what that points to. And nobody that I've ever read on the film has ever made anything of her. Um, but I think that there's something maybe to, to unpack there. Well, and LC, beyond that, of course, you know, you you and your own work have looked at Nicolasito, 
Guillén Landria and, and, and how that work prefigures a lot of the work that um, contemporary filmmakers are um, exploring, although in a very different fashion, I would argue with Nicolasito. Sí, no, realmente eh, me, me parece también muy interesante esto y, y que la, traer este tipo de, de películas como Un día de noviembre, por ejemplo, que fue una película tan complicada, no solo dentro del marco institucional, sino para el propio Sol, Solás, que nunca le gustó y siempre estuvo un poco en disputa y como con, esa, con su propia obra, ¿no? con esa película que se le escapó un poco, según él, ¿no? de, de lo que él quería uh, decir. Así que es muy interesante cómo también esta idea de la nostalgia y, y la desilusión trasciende la obra y trasciende incluso la voluntad de, de los artistas y se convierte en una suerte de tema que sale a veces eh, a pesar de uh -huh. of, eh, cualquier posición, digamos, ideológica que estos artistas puedan tener o no. Y, y eso habla un poco de una articulación y se puede rastrear incluso antes de la revolución una articulación de ciertos, ciertas zonas de la cultura cubana donde la desilusión y, y el dejar la isla, el salir de la isla, eh, es constante también, ¿no? Sí, sí, este, este análisis se puede llevar hasta, hasta la guerra de independencia, ¿no? Hasta Martí, Exacto. en términos de, de salir o, de la isla. Verde, o... Y también en términos de, de la, una cierta manera de politizar la cultura, uh -huh. de, de no aceptar críticas culturales y siempre eh, encuadrarlas como si fueran actos personales de traición. ¿No? Como dice Nelson Valdés, me parece, el sociólogo dijo hace muchos años, no, the theme of betrayal is a constant in Cuban history. And it's not betrayal because of treacherous acts, it's personal, right? Me traíste. Y el traidor es el que se tiene que ir, el que tiene que sufrir. You know, and that's the whole thing in, in Santa Andres with the film Prats. You know, he, he was a traidor. Claro. Sí, sí, definitivamente. The political is personalized, I, I guess is my point. Sí, se convierte en una... Hay una... Eh, digamos que, que hay una tendencia, y, y creo que esto sí cada vez más fuerte a partir del 59, y, y hoy se ha convertido, creo que se ha llevado al extremo ya. Es eh, una, una epidemia. Exacto. Hay una asociación eh, directa entre... Eh, el sujeto, eh, digamos, en la esfera pública y el, y el individuo fuera de la esfera pública. Y el, lo, la división entre lo privado y lo público en términos ideológicos se ha convertido. Eh, no solamente es que el individuo, es lo, la creación del individuo. Ajá. Hay que separarla Exacto. también, ¿no? Que tiene su propia vida, su propia Exacto. existencia, su propio ámbito. Y, exacto, y por eso ahora tenemos, hemos tenido todo, todo, creo que es muy claro en el caso de cantantes, por ejemplo, como... Michael Sorbo, que de pronto entran en tu casa y se, se rompe la división entre quién tú eres en la esfera pública, cuál es tu posición política y quién tú eres como persona en el espacio privado, digamos. ¿no? Entonces, aquí, sí, aquí tengo el, el, la continuación de la respuesta ah, de, de, okay. de Duña, sí. Dice que I'm drawing on the work of Malcolm Ferdinand about the intersection in the Caribbean between the man slash nature fracture and the colonial fracture with all its legacies. Uh, racism, inequalities, etc. I think there might be something here in relation to the contemporary realization of our ecological entanglement and the impasse we are faced upon the exhaustion of modernity's progress and promise. I'm still working on it. Sigamos hablando. Okay, sigamos hablando. But yes, I mean, certainly, I mean, when we look at Cuba, it's hard to talk about the exhaustion of modernity. It's the exhaustion of socialism, right? So Cuba, not to not to put Cuba in that weird space of exceptionalism, because it's not and it shouldn't be. It is Caribbean. But it's just that the 60, the past 60 plus years have been different, right, in Cuba than in the Dominican Republic or in Puerto Rico. Um, so I think um I think the forces that are impacting filmmakers are coming from I think they're coming from different places. It's not a sudden realization that the modernity project is not going to work. Is that they, they haven't believed in the modernity project, in that kind of modernity project for 60 plus years. It was deemed a failure. It was deemed um, capitalist, bad, <laughs> right? Uh, it already failed in 1959. So that now it's the, the issue is that what was put into its place ideologically and sometimes practically was a failure too. 
and that's that's what's very hard to process. Well, it's been, it's been very hard to live through. It's hard to process. And it's hard for the government to know what to do. They don't know what they're doing. They have no idea. Um, so I think it's not to put Cuba in, the, in an exceptionalist spot, but just to say that I mean a sixty-year history is significant uh, in terms of changing the paradigms through which the world is experienced. And, but to come back to, you know, um, the, the discussion that we were having earlier in the, in the day with uh, Justo Planas' paper, I think, right? With uh, tourism and um, the impact of that on lived relations, um, that is one facet in common that contemporary Cuba shares with the rest of the Caribbean and how it's been managed and represented. I think that comparative approach is, is really, really fruitful. And I don't know why I mentioned that, but it just occurred to me. Sorry, Dunya. <laughs> I don't know Malcolm Ferdinand's work, but I'll look it up. Sí, eh, creo que Dunya antes había dicho también, y a mí se me, se me escapó y pido perdón, había dicho que sería interesante pensarlo en relación al cine y la investigación que se ha hecho sobre la posmemoria en los contextos de Argentina y Chile que era un comentario anterior a lo que estábamos hablando de... de... Absolutamente, y a, a mí lo que me fascinó, que como había dicho al principio del paper, es que yo empecé a pensar en esto de Affective Landscape a raíz de Nostalgia de la, de la Luz, uh -huh. de Patricia Guzmán, eh, y justo es parte de ese proceso de la posmemoria y de cómo, cómo, cómo electrocutar lo que ha sido un sistema post-Pinochet, de olvidar Pinochet, que se olvide, que se olvide, que se olvide, ¿no? Y Patricio ha dedicado su vida a que no se olvide, a diferentes formas de excavar esas verdades y esos huesos, ¿no? En Nostalgia de la Luz. Y lo que me sorprendió cuando empecé a ver películas del siglo XXI, bueno, algunas ya las había visto, pero a volver a verlas y a pensar y decir, le tengo que contestar a Nils que me pide un título, no sé qué mandar. <risa> eh, fue una cosa... <risa> Eh, lo que me sorprendió fue que empecé a ver estas películas y dije, ah, pero espérate, aquí, aquí, hay, aquí hay una operación que se parece un poco a lo que yo estaba viendo en, la, en, la, en las películas del Cono Sur, ¿no? A ah, Nostalgia por la Luz, también hay varias en Argentina, en la, en la, en la, la trilogía entera de, de Guzmán. Um, hay un libro que escribió uh, Irene Daupin Chavín, el, Chavín el, el último apellido de ella, eh, que fue publicado por LASA, por la imprenta editorial de LASA, It's Available Online, Free, so, sobre eh, eh, Geographical, a ver, se llama, ¿cómo se llama? Eh, se llama Geographic, no, es en español, Geografías Afectivas, Desplazamientos, Prácticas Espaciales y Formas de Estar Juntos, y ahí sigue el título, que me parece que es en el cine de Argentina, Chile y Brasil, en el siglo XXI, o algo por el estilo. Eh, que trata justamente de este tema, ¿no? Que, pero solamente en el cono sur. Y yo lo que hice fue más o menos extraer, o sea, lo que ya yo estaba pensando de Guzmán, lo reconvertí, lo, 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 tuvo resonancia con lo que estaba viendo en las películas que, que asistí. No. Que asistí. Sí. Y para añadir a eso, ¿no? Es, es muy interesante, sobre todo la, la obra de Guzmán en general, desde la batalla de Chile hasta todas las que hizo. Eh, luego, después que se, que se tuvo que ir de Chile y hasta hoy, que sigue haciendo eh, películas maravillosas como La Cordillera, La de los Andes, en fin, que sigue haciendo estas películas que, que son impresionantes y que hacen un poco ese trabajo con las cosas y con, y con la memoria, pero que además, eh, en el caso de esta analogía que usted estaba viendo, además está hablando de un discurso y de un archivo que no está, porque hay una dictadura que lo intentó borrar con todo el poder del Estado, ¿no? Entonces esta idea de, de contrarrestar, de tener un contraarchivo eh, basado en los objetos, eh, en, en visitar la casa de Allende, en hablar con, con la esposa de Allende, en buscar el, eh, el lugar donde nació Allende. Eh, esta serie de, de, de procedimientos que el cine permite para jugar con el tiempo y con el espacio, creo que, que son también ángulos muy positivos para pensar esto que, que usted eh, está comentando. ¿no? Eh, Guzmán es realmente uno de los de un maestro y creo que, que siempre es interesante como siempre no, a mí por lo menos me abre para pensar cualquier cosa del cine latinoamericano, es como sí, una puerta a mí también y es una puerta <ríe> por la que no 
Y después no se sabe a dónde llega, ¿no? Pero siempre claro. lugares muy, muy interesantes. Eh, y es tengo... una noción de, de, de... Y es lo que hace con el Atacama, ¿no? En, en los Tres de la Pro Luz, es crear un contramonumento. ¿no? Uh -huh. Exacto. Pero de repente, el, el desierto, que no es nada, es, es arena. Se convierte en un monumento a toda una historia. Y a todo un cosmos, ¿no? En los Tres de la Pro Luz, porque tienen todo aquello de la astronomía, de las estrellas, de aquella, de la física, y toda aquella maravilla. Pero es la historia personal de, de Patricio, es la señora buscando los huesos de sus hijos, de sus parientes, es el astrónomo, o sea, el astrólogo, no, astrónomo. Es, es toda esa confluencia que se convierte en toda una, una otra voz, ¿no? Una otra visión. Sí. Pero a mí me parece que estas películas de las que hablaba hoy se acercan a esa visión, están, están, están haciendo ese mismo tipo de trabajo dentro de sus ámbitos más circunspectos. Claro. Sí, definitivamente, sí, creo que es muy, incluso eh, en el caso de, eh, de Guzmán, ¿no? Y esa idea del monumento, yo creo que hay una, hay una tendencia muy grande en el cine cubano, yo creo importante, independiente de crear el, el contramonumento. Eh, estamos hablando de la obra de Jimmy Ramírez o de Alejandro Alonso, estamos hablando de, de una idea de que sí, hay que, hay que generar eh, un, un contradiscurso del monumento, porque la monumentalización de la revolución, que equivale a decir eh, la solidificación de cualquier eh, posible espacio y la, el anquilosamiento uh -huh. eh, ha sido por supuesto definitivamente ha sido la causa de, de todos de muchos males y casi todos los males de, de cuba eh, en los últimos 60 años eh, tengo un comentario de reinaldo uh -huh. que dice bueno buenas tardes eh, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación ayer en las charlas se habló del tema del sitio de la enunciación del cineasta y de la cuestión de la frontera geográfica sí. de acuerdo con su lectura de la memoria en relación con los objetos y los paisajes anclados en el territorio podría pensarse en el cine cubano más allá de la isla también en estos términos lo digo pensando sobre todo en categorías como cine latinx en Estados Unidos y en cómo entra eh, eh, los exiliados digamos de, de forma armónica dentro de él y lo mismo con los cineastas cubanos exiliados en Europa. Eh, ya. Son diferentes maneras de, 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 de excavar la memoria, ¿no? Eh, yo soy de la, de, la, de la primera que me apunto a decir que el cine cubano has to be greater Cuba, ¿no? Greater Cuban cinema. La frase que yo hace muchísimos años inventé y que se, se pegó, que no es, es imposible hablar de un cine cubano solamente baseado en las personas que físicamente están en la isla. Eso no tiene lógica. No tiene lógica más. Eh, pero entonces, no, ¿cómo, ¿cómo este trabajo se podría desenvolver o desarrollar si no tienes el espacio idónico de la isla? Es una pregunta muy interesante. Ah, ahí ya lo que yo conozco del cine en exilio se trabaja mucho más con... Eh, aunque hay películas que sí, aunque ahora se me va ocurriendo así, pero algunas bastante antiguas, ya que empiezan a, a, a enfocar mucho los objetos, pero son las memorias de los, de los viejos. Hoy en día, los cineastas jóvenes, eh, cubanoamericanos, firman los recuerdos de los viejos, o con los viejos hablando, o como ellos recuerdan los recuerdos de los viejos, ¿no? Sí. Y eso, eso está formando la base de mucho trabajo, no solamente en cine, pero también académico. Tengo una, una estudiante que acaba de defender eh, sus comps, que va a trabajar sobre la idea de eh, la memoria, performances of memory, ¿no? Mm. Eh, y uno de los leitmotifs de su tesis va a ser una frase que dice que su papá repetía siempre, su papá o su abuelo, no me acuerdo, es cubanoamericano, nació aquí. Eh, que es en, en Cuba, me acuerdo que, <risa> ¿no? La idea de la creación de una Cuba mítica, eh, idealizada, normalmente, eh, perfecta, antes del 1959, ¿no? Que se desarrolla en ciertos nódulos de, de exilio. Pero también hay otra generación nueva de recién llegados a los Estados Unidos o a Europa que han ido desarrollando sus propios sus propias avenidas para poder hacer este tipo de, de trabajo, ¿no? De remonumentación, como decíamos antes. Y pienso en el trabajo maravilloso de Heidi Hassan, por ejemplo, uh, que, es, que es increíble. Eh, pero si no, la, cambia. Cuando tienes el espacio físico de la ínsula, tienes otras opciones que los que están fuera no tienen. No. Eh, 
Muchas, muchas gracias. Muy, muy eh, revelador todo. Eh, tengo más comentarios de Dunya. Tengo otro comentario. Sí, muchachos. <risa> eh, dice, gracias, Ana, indeed. Having said that, if we look at the relationship in the revolution between human, human and nature, se repiten en el sentido caótico con diferencias, patterns that can be compared to non-socialist models of development, development in terms of knowing, subjecting, extracting. Definitely needs more nuanced development. Thanks. So. No, I agree completely. And I think the socialist paradigm for that human nature relationship is a very interesting one to explore. I don't know that it has been, and perhaps it hasn't, I'm just ignorant. Really, frankly, I mean, I haven't explored very much ecological human nature issues. Um, but it seems to me that if we look at the history of Cuba, just the history of Cuba, right? The subjugation of, the attempt to subjugate both human and nature at different moments, right? Whether it's la safra de los cien mil, diez mil, sorry. <laughs> Y que todo el mundo tiene que ir a cortar caña, aunque no sepas manejar un machete de ninguna manera, pero it doesn't matter, go cortar caña, o el cordón de La Habana, sembrar café, right? Um, there are attempts to, to impose on nature the unnatural. <laughs> And it's something that's been written about in terms of what I little I know uh, of a lot of um, agricultural treatises and, and, take, uh, and critiques of the ignorance of the agricultural implementation of things in the 1960s and 70s, you know, that it went against the knowledge that those who worked that land had of how that land had to be treated, right? Um, that this land was not going to generate good coffee and okay. there was no way they were going to get 10,000 toneladas de azúcar. So um, I think there's something really interesting to develop there, to be continued indeed. Hopefully, Dunya, another conference in person. Haven't seen you since, God, since right before the pandemic, since the Dominican Republic. <laughs> increíble. Increíble lo, lo de la pandemia y la desconexión de los contactos humanos. Ahora, pero sí, espero que hagan conferencias pres, eh, en persona, muchas, pronto. Eh, Ay, yo les prometo una en Tulane el 24. Fall 24. Save okay. the day. Ok. Sal <laughs> está ahí. Saved. Already saved, duly noted. noted. Eh, una, ahora pensando un poco en esto de, del cordón de La Habana y de, y de eh, esta suerte de, de, de momento muy temprano en la revolución de, de discusión, que fue ob, obviamente muy reprimida, pero discusión con, con el discurso vertical, digamos, del gobierno y decir, bueno, no sé si es que ustedes son los que mejor saben cómo, cómo, saben cómo hacer esto, ¿no? Que es obviamente la obra de, de Landrián y... y y en el caso de, de varias de sus, de, de sus documentales, no solo Coffee Arabia, uh -huh. pero también desde La Habana, 1969, recordar. Eh, creo que, que es interesante la figura de Landrián en esto que hablamos de, de la memoria y cómo, cómo se cuenta eh, la memoria por esta nueva generación. Eh, porque justo ayer hablamos de, del desplazamiento del sujeto de la memoria, como el cineasta o este, eh, suerte, esta, esta figura que recoge la memoria o que está acercándose a esa memoria que no vivió pero que está recopilando, que es lo que ha sucedido con el caso de la obra de Landrián. Como eh, hablábamos ayer con, con Alejandro Alonso, con Violena Ampudia, con Irene Gutiérrez, como a la vez que, es decir, en el momento en el que el, el, estos cineastas se, se van de Cuba, comienzan a entender mejor Cuba. ¿no? Uh -huh. Y es un poco lo que usted decía, o ha dicho siempre en su, en su eh, escritura, no, el hecho de estar afuera a mí me da la, la oportunidad de hacer unas conexiones que, van a, que atraviesan la región ¿no? y que, que trascienden los debates locales, nacionales, generalmente eh, enfocados en lo nacional. ¿no? Entonces, eh, creo que sí, es importante también, y no sé usted qué cree con respecto a esto, el desplazamiento de la memoria a lugares distintos. O sea, la, la, digamos, la global, no la globalización, pero por lo menos la movilidad de la memoria en el globo, en el espacio global ahora. ¿Cómo eso, usted, si usted ve que eso afecta, contribuye, eh, genera, un nuevo diálogo con respecto a lo que sería una memoria más recogida eh, dentro de los confines de la isla y de la imposición, digamos, de espacios delimitados de, de dentro de la isla. ¿Sabes? Eso es un, es un fenómeno fascinante. Y una de las cosas que me fascina, si tú piensas bien en los 60 años de historia que estamos hablando, ¿no? En los 60 fue un puñado de cineastas que salió de Cuba, o de actores y actrices y camarógrafos, o sea, se pueden contar con los dedos de una mano a los que le fue bien. 
la mayoría no pudieron ejercer su oficio. El mundo ha cambiado tanto que los cubanos cineastas que salen ahora, cubanos y cubanas, obviamente, sí, la mayor parte pueden, han, han, han podido continuar su oficio. Han podido seguir haciendo sus películas. Y eso es una diferencia crucial, crucial en lo que podemos llamar el imaginario de lo que es Greater Cuba. Porque ahora tenemos los trabajos y las percepciones y la creatividad y la expresión cultural de, de gente, de jóvenes que han vivido en la isla, no tienen las, aquellas memorias del pasado, pero han vivido, crecieron en la isla, han, ya, ni, 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 ya ustedes son tan jóvenes que ni, el peri, ni, ni conocen el periodo especial. En realidad, eran niños, no se acuerdan. La memoria no, ya no es, el periodo especial ya, ya es una cosa del pasado, no es una memoria vivida, resentida. Entonces es, es una posición bien diferente y sí, es una globalización hasta cierto punto de la memoria, pero lo que me encanta ver es cómo esta generación mantiene sus vínculos con la isla. Y lo que en una época se llamó, yo creo que hasta yo misma lo llamé, eh, al principio del periodo especial que había uno, una cierta abertura en lo que algunos artistas iban y venían, ¿no? la generación ping-pong. <risa> Ya no es una generación ping-pong, aunque puedan ir y venir después de la pandemia y después de muchas cosas, ¿no? Eh, pero ya no es el sentido de que, de que van y vienen por conveniencia, porque vienen a, a buscar dinero, a buscar alguna cosa, fama, miria, y después regresan a Cuba donde es la vida de verdad. Ahora la vida de verdad ya es transcontinental o a través de los océanos, ¿no? Y eso me parece que, que presta todo una otra eh, dimensión. Ahora, cuando hablamos de Landrian, también es importantísimo recordar que Landrian no se vio en Cuba por muchísimos años. Yo no me enteré, y mira que había estado en Cuba ya meses y meses trabajando en la Cinemateca, y yo no me enteré que Nicolás Landrian existía hasta como el 96. Wow. Después de trabajar con Cuba por 10 años, porque eso era bajo, debajo de la mesa, eso no se, de eso no se hablaba, de eso no, no se decía, eso era imposible de discutir. Y me acuerdo que yo estaba trabajando con un libro eh, que era patrocinado por Laza, con Ambrosio Fornet, que en paz descanse, eso sí es una gran pérdida para todos nosotros, porque era una persona extraordinariamente inteligente, pero eso extraordinariamente gentil. Miramos los coeditores de este libro que estaba supuesto a a juntar trabajadores eh, académicos americanos que trabajan con Cuba y cubanos trabajando con cine cubano y juntar las perspectivas. Anyway, teníamos eh, funding para que los americanos fueran a Cuba y los cubanos vinieran a Estados Unidos. Y nosotros fuimos a Cuba durante un festival, eso fue en el 91, me acuerdo, y eh, los, los cubanos vinieron a los Estados Unidos dos años después, me parece, de Cabo Cientos. Entonces fue el 93. Entonces no fue el 96, fue el 93 que me enteré del Andreal. Porque un muchacho, eh, que a lo mejor alguien lo conoce, eh, Évora, eh, no el actor, el, el crítico de cine, <risa> eh, presentó un trabajo para este libro sobre eh, Cofea Arábica, mm. diciendo que era la mejo, el, mejor el mejor documental de la historia del cine cubano. Y otros de los participantes de Cuba, que no los voy a mencionar, en la mesa, eh, protestaron. Eso, era, eso no era publicable. Que eso era una oh. ofensa, publicar ese trabajo. Y se cayó el proyecto. Que ni Ambrose y yo tuvimos manera de cómo resolver esto. No lo íbamos a dejar fuera, pero tampoco lo podíamos incluir. El proyecto se cayó. Y fue totalmente decepcionante. Hablando de, de justamente de la... De cómo se derrama la, la memoria fuera de, de Cuba, ¿no? Y empieza, o sea, esa memoria de censurar también, que es otra memoria, es otro tipo de memoria, esa costumbre de, de censurar y de continuar el ser parte de ese discurso oficial que, que omite, ¿no? Y que, uh -huh. que O sea, eh, eso también es otro, eh, sobre todo con la figura de Landrián, es otro, es otro, otro camino para, para pensar esto definitivamente. Qué, qué triste, ¿no? O, eh, hubiera sido muy lindo. Quiero decir que después ya cuando se... Cuando, pas, cuando la muestra consigue pasar los trabajos de los ahí ya afectan a toda una generación. Claro. Impactan a toda una generación, quiero decir. Sí, sí, definitivamente, claro. 
Eh, creo que incluso Dian Luis Rey tiene un texto muy interesante sobre eso, sobre cómo el impacto, o sea, cómo cambió eh, eh, el panorama del, del documental cubano después de, de esa muestra del año, creo que fue 2002 o 2003, que se mostraron todos los trabajos y bueno, eh, creo que Manuel Saga fue el que logró digitalizar todo y, y convertirlo a... Dice que a escondidas. Sí, fue como que para su vez y después sí. Y una vez que ya estaba por el internet era, in, 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 era incontenible. Claro, exacto. Que ahí fue, bueno, descubrimos todo, Landrián. Eh, uh -huh. Tengo un comentario de, de Juan Carlos que dice que, que todavía hablando de, de Guzmán, ¿no? Que dice que ve una suerte de inquietud sobre la cuestión paisajística en Guzmán y en el cine cubano que no creo que puede ser colmada por los imaginarios ecológicos heredados de la ciencia. Es un ambientalismo no necesariamente orientado a la reparación ambiental, sino a la posibilidad del hábitat como testigo. El problema es que sigue siendo antropocéntrico. Me encanta esa noción del hábitat como, como sentido. Me encanta, me fascina. Eh, sí, sí, tiene razón, es antropocéntrico. ¿Qué vamos a hacer? O sea, desde el lado de acá, que no estoy haciendo películas, eh, ok. Eh, ¿Y cómo no sería? Te pregunto, Juan Carlos. ¿Cómo dejaría de serlo? Ahí dejamos que, que, que Juan Carlos sí, sí. escriba. Y solo eh, lo, eh, me han comentado que el, el nombre del, del crítico es José Antonio Évora. Sí, es José Antonio. José Antonio Évora, por si alguien lo conoce. Jacqueline Loss ha hecho también un, comentar, un comentario, y estoy entre documental y comentario, eh, comentando eh, Rachel Price's Planet Cuba is so interested in this regard with visual arts being the focus. So, no lo he visto, pero bueno, no sé si usted... Eh, no, no lo conozco. Racial Crisis Planet Cuba. Ya. Yeah. Ok, I'll look for it. Thank eh, you. Eh, no sé si, bueno, espero un, un poco a ver si Juan Carlos responde y si tenemos más comentarios. Mientras tanto, eh, sigo pensando ¿no? en, esa, en, en esa idea, y bueno, le comento, ¿no? en esa idea también de eh, el exilio como, como el lugar de la memoria. Eh, yo he estado... Eh, Últimamente ¿no? he estado pensando mucho y trabajando en, en cómo eh, estos documentales eh, que, que vamos recibiendo producen una noción de, de pueblo, una noción alternativa de pueblo. Una de las categorías más eh, caras a, a la que trató de monopolizar el, el gobierno después de 1959 fue precisamente la categoría de pueblo y el pueblo como, digamos, la justificación última de todo lo que, lo que estaba haciendo el gobierno eh, de Fidel Castro y, y después también. Entonces, la, la pregunta que yo tengo es si es que usted ve eh, alguna discusión con esas categorías, si se expande o no, o cómo o se, salimos completamente de la categoría de pueblo como la categoría eh, que domina la, digamos, la discusión sobre cuál debe ser el futuro de Cuba o cuál debe ser la gestión eh, de, o el papel del Estado en, en la isla. Porque a mí esa categoría de pueblo y de sujetos colectivos me llama mucho la atención y quisiera saber cuál es su opinión al respecto del cine cubano contemporáneo y esa categoría de sujetos colectivos. Tenemos muchos individuos, muchas memorias individuales, mucha negociación con el espacio a partir de los objetos y la materialidad, pero también me gustaría pensar a ver si, es que hay, si usted ve o cree que hay un pensamiento de lo colectivo o del pueblo. Eso está difícil. <risa> Perdón. No, no, no. Con, te, te, me gusta la pregunta, pero es difícil, sí. Si hay, si hay una noción que ha sido fracturada, uh -huh. es realmente la noción de que existe un pueblo, un, un colectivo, cubano, que puede llamarse un pueblo. Eso ya no existe, ni en la isla, ni fuera de la isla, ni en, ni en ningún lugar. El pueblo se fracturó. Ahora bien, ¿qué queda del pueblo? ¿no? ¿Qué es lo que resta? Y me parece que ahí es donde está la dificultad de Cuba hoy en día. Yo creo que nadie sabe lo que queda. Y yo creo que eh, al nivel personal, y no estoy hablando del cine ahora, estoy, en, estoy hablando del nivel de las personas, ¿no? Más que nada, de cómo se comportan y lo que hacen, y lo que se atreven a hacer y no hacer. Hay mucho miedo. El Estado se demostró represivo hasta el máximo, después de todos los eventos del año pasado, eh, a lo máximo, peor de... En los 60 años probablemente lo más represivo que ha sido desde el principio de la revolución cuando los, los juicios y toda aquella onda, ¿no? Y ni, ni, ni el caso Ochoa generó tanta controversia o, o, o tanta, tanta condena absurda. Y, 
Y yo no sé a qué nivel el individuo en la calle tiene seguridad de lo que hace y lo que dice. Y cómo lo hace y cómo lo dice. A mí me impactó mucho, eh, no sé si ustedes, si alguien ha leído lo que publicó Lechuga hace cuatro días en, en, en Cuba, ¿no? Pero eso te dice que eh, parte de su decisión, que, bueno, es un, es un gesto literario, ¿no? Pero en su gesto literario dice que parte de su decisión de irse es, eh, fueron dos taxistas que se encontró en La Habana que eran reaccionarios, ¿no? Uno que dice que lincharía a todos los que participaron en lo del 11 de julio y el otro que está absolutamente contra el casamiento gay. Y dice, ¿a quién yo le estoy contando mis historias? ¿A esa gente? ¿A qué? Y eso me impactó mucho, me puso a pensar, no, en, en ¿qué es lo que dice el ser humano cubano en Cuba hoy, en público, para alguien que se acaba de montar en su taxi? ¿Qué es lo que dice en la casa? ¿Qué es lo que dice en el trabajo? ¿Y, y ha cambiado eso o siempre fue así? Es una pregunta que nunca me había hecho porque yo veía personas que me parecían íntegras. Pero no sé. Íntegras no necesariamente a mi gusto, pero íntegras, ¿no? Pero no sé, ya no sé si es verdad. Interesante. Si hay no, si pregunta, no te estoy respondiendo a la pregunta del pueblo porque no tengo respuesta. Yo no sé si aún existe o si existirá en el presente inmediato la posibilidad de un, una colectividad porque fue tan brutalmente reprimida después del 11 de julio, y aquello no fue una colectividad necesariamente, fue una, fueron actos espontáneos eh, en cadena, ¿no? Sí. Movilizados en cadena. Eh, que no sé, no sé qué espacio existe uh -huh. para otros pueblos, para que surjan otros pueblos. Sí, no, muy interesante, no importa que, que no haya una respuesta, porque es muy, eh, sí, yo creo que es importante que tampoco haya una única respuesta, ¿no? Así que lo, lo, es un tema que yo sí, creo que... Claro, que hay que seguir pensando y seguir discutiendo. Yo mañana voy a hablar un poquito de la noción de pueblo, eh, porque sí. yo creo que hay una película que, de Eliezer Jiménez Almeida, persona, que está cerca de proponer una alternativa de pueblo, incluso dentro de este discurso de, digamos, de la, de la desilusión, de mucha desilusión y de mucha precariedad, pero aún así yo creo que hay un tono eh, que apunta a que, a que el cine puede formular algunas nociones alternativas de no he visto esa película así que ahora de allá que terminé con lo mío voy a poner <ríe> la película <ríe> super genial, eh, esa está en, en Vimeo creo que está okay. y si no después pues lo hablamos okay. eh, Juan Carlos responde dice que no puede dejar de, ser, de serlo o sea antropocéntrico, estoy de acuerdo contigo pero es una limitación que debe orientar la interpretación eh, dice Juan Carlos y de pues, no sé si usted quiere decir algo al respecto o, o tengo otro... No, ok, no, está sí, estamos de acuerdo. <ríe> sí, súper. Entonces tengo un comentario de eh, Laura Zoe que dice que In terms of talking about memory, nostalgia, the sensual and material I love, the reference to Heidi Hassan and Patricia Ramos en Media Voz. When I think about that film, I think of, think of the moments in the film where Patricia in particular is experiencing the desarraigo of new sounds and sensations in Europe upon first departure, then how the documentary turns from that to archival material and memories of Cuba, including of my niece as synchronized swimmer recast fictionally. <laughs> it, will, it, would be, yeah, it would be interesting to write affective landscapes pulling together the films of greater Cuba to think about similarities, differences, etc. Great suggestions, Laura Zoe, and you know that's what I love to do. <laughs> so yes, maybe a written version of this could incorporate uh, a much larger uh, array of films and also do the films more justice than I could possibly do. I didn't want to take much more than 30 minutes as it is, I think I took 40. Because um, I, you know, you interject things and yeah. use your hands and that takes seconds. <laughs> um, but yeah, that's a great idea. And I, I love Emilia Voz, you know I do. Que, que bien, bueno, eh, de todos modos siempre hay una invitación abierta a, después del evento a pensar, reunir los trabajos, así que si usted desea okay. escribir algo, pues eh, está invitada. Con, okay. con mucho placer lo, lo Allá vamos. Allá vamos. <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Eh, no sé si, si tenemos otro eh, comentario o si usted quiere añadir algo más antes de, de terminar. Ha sido una conversación muy interesante, muy estimulante. Eh, me voy con mucho, como se dice en inglés, como food for thought. Me voy, con mucha, sí, me voy con muchas cosas para, para pensar yo también. Eh, no bueno, sé si... 
muchísimas gracias a todos por la invitación y por escucharme y a los participantes, no solamente por participar, pero por colaborar y contribuir también. Ha sido una discusión linda y, y es una lástima que yo no los vea a ustedes. ¿no? Sí. Porque a veces estoy respondiendo y estoy hablando la duña directamente o, o a, o a Laura Zoe o, o a Juan Carlos, ¿no? que son amigos eh, de mucho tiempo, de muchos años. Eh, pero me encanta haber tenido la posibilidad, aunque a través de esta plataforma, que sorprendentemente funciona beautifully, eh, de bueno. poder participar en esta conversación y feliz ahora de poder asistir a lo que no asistí de ayer, porque estaba terminando esto, y la, la, las ponencias de mañana y, y las películas también que me, queda, que me quedan por ver. Así que gracias a todos, a los coordinadores, Nils, a todos. El evento es magnífico, eh, ha sido un placer estar aquí y un placer seguir participando y colaborando con ustedes. Muchísimas gracias, vamos a seguir sin duda y estamos muy contentos de que todo haya salido bien y que, y que usted esté contenta con el evento, así que, que nada, continuamos. Okay. <ríe> eh, así que bueno, nada, un placer y nos vemos entonces mañana que continúa eh, el evento. Ok, nos vemos. Nos vemos, gracias, no. muchas gracias, muy agradecido. Pues entonces, eh, nada, solo recordarles que, que mañana continuamos, empezamos a las nueve y media con el panel, eh, ter el tercer panel del evento. Eh, después tenemos un breve, una breve eh, pausa, hacemos el, el cuarto panel y después de otra pausa eh, regresamos con la conferencia magistral de, de clausura que, que estará a cargo de la doc doctora Susan Lord eh, sobre la obra de Sara Gómez y, y el archivo de Sara Gómez eh, en el presente. Eh, les agradecemos mucho eh, la presencia y seguimos mañana. Muchas gracias.